La herramienta más importante que tiene el médico para diagnosticar una patología o una enfermedad es la historia clínica. Sin embargo, no siempre es fácil aprender cómo hacer una historia, especialmente cuando uno está iniciando la carrera de medicina o recién empieza a ver pacientes. Por eso en este video quiero compartir tres consejos que podrían ayudarte o facilitarte el proceso de hacer una historia clínica de calidad. Así que ya sea que estés estudiando medicina o cualquier otra carrera de ciencias de la salud, créeme que este video te podría ayudar. El primer consejo que sin duda alguna te daría es de que cuando estás iniciando a aprender a hacer historias, lleves un modelo contigo que te pueda guiar. Las historias clínicas tienen varias partes, no solamente ese relato cronológico, los antecedentes, sino que hay muchas cosas por las cuales uno debe indagar. Y no es raro de que siendo un estudiante de medicina, cuando está empezando a aprender todo esto, suele olvidarse de alguna que otra cosa preguntar y de ahí la importancia de tener un modelo llevar contigo un formato que tenga todas las partes, todas las preguntas que debes hacer al paciente, te ayudará a adquirir ese hábito de hacer una historia clínica completa y poco a poco implementarás estos conocimientos a tu práctica y ya no necesitarás ningún solo modelo. La segunda recomendación es de que cuando están haciendo la historia, especialmente al inicio cuando el paciente cuenta el motivo de consulta o cómo fue que evolucionó sus síntomas signos, no le interrumpamos y le demos tiempo para que pueda expresar todo lo que él quiere decir. Porque aunque a veces parece que el paciente habla demasiado, hay estudios que han demostrado de que en promedio no suele ser mayor de un minuto y medio a dos minutos. Y aunque yo sé que no siempre hay tiempo, si eres estudiante de medicina y estás aprendiendo a hacer historias clínicas que usualmente se hacen en hospitalización donde sí hay tiempo, te recomiendo que pongas en práctica eso. Pues no solamente te va a permitir escuchar un montón de detalles que tal vez podrías pasar por alto si no dejas hablar al paciente, sino que además el paciente se va a sentir escuchado. Ustedes no se imaginan a veces como las personas pueden estar pasando tanta ansiedad por las molestias que tienen sin poder expresarlas a nadie y por eso acuden al médico con la esperanza de que un profesional pueda escuchar todas las preocupaciones que uno tiene por lo que cumplir esta expectativa va a ser muy positivo tanto dándole alivio al paciente como también reforzando la conexión que pueda haber lo cual influirá posteriormente en que tanto el paciente siga las indicaciones que nosotros le hemos dado Después de más de 15 horas, amigos, finalmente hemos llegado a nuestro destino. Y la tercera recomendación es que cuando terminen de hacer la historia clínica y de colectar la información, confirmen que el relato del paciente, toda la información es correcta. Los signos, los síntomas, los antecedentes. Está demostrado científicamente que el confirmar con el paciente y tanto pedir la confirmación del paciente para ver si ha entendido bien lo que el médico le ha indicado, es una medida que ha demostrado disminuir los errores que pueden ocurrir en el espacio médico. Además, esto hará que el paciente se sienta realmente escuchado y vea que tú como médico realmente estás prestando atención a lo que él te ha mencionado. Esto por supuesto también mejorará la confianza que tiene el paciente en ti y posteriormente las indicaciones que tú des, es más probable de que él también las siga correctamente. Vamos a pasar unas semanas en esta hermosa ciudad y seguiremos hablando acerca de medicina, investigación y autodesarrollo. Gracias por haber visto este video, nos vemos en una próxima oportunidad.